بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں السلام علیکم میں کاری آشا آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کا کرم آپ سب پر ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں میں آپ کو آج حضرات آداب کے اگلے چند آداب بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ آداب بہت ضروری ہے ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے ہر کسی کے علم میں ہونے چاہیے اگر آپ کو حضرات آداب نہیں پتا ہوں گے تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ کس وقت کس چیز کا یہ کس وقت کس چیز کو نہیں ہونا چاہیے یا ایسا کوئی غلط کام یا ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس سے حاضرات میں پریشانی ہو اور جیسا کہ ایک مثال کے طور پر اگر ہم میڈیسن کے شاپ پر جاتے ہیں تو بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں لیکن ہم کو اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے جب تک ہمیں اس کا پتا نہ ہو کہ وہ میڈیسن کس لیے ہے دل کے لیے دماغ کے لیے ہے پیٹ کے لیے ہے اس لیے حاضرات کے اداب بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ حاضرات کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اداب آسان بہت ہیں جن لوگوں کو شوق ہے وہ ان کو پڑھ کر یا سن کر جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا کر کے یاد رکھیں تاکہ جب بھی آپ حاضرات کروائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں عمل حاضرات کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب بچے کو اپنے پاس بٹھائیں تو اس کے اوپر جو بھی کلمات بتائے جائیں گے وہ پڑھ کر دم کر کے بچے کے سینے کی طرف اچھالتا رہے یہ زکات کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور تجربہ کار اور ازمودہ طریقہ ہے حضرات کھولنے کے بعد بچہ انتہائی عدد سے احترام سے جو حضرات نظر آتے ہیں ان کو سلام پیش کرے یہ جو بزرگ نظر آتے ہیں ان کو سلام پیش کرے اور یہ پہلے ہی حامل کو چاہیے کہ اس بچے کو بتا دے کہ جب بزرگ کی حاضری ہو ان کو عدب سے سلام کرے اس کے بعد حاضرہ جب حاضر ہو جائیں ان کے آنے کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد اپنے سوال اور مطالبات رکھیں جب حاضرات سے ہر بات پوچھ لیں یا ہر بات کا پتہ لگ جائیں ہر کسی کی مشکل آسان ہو جائیں تو پھر ان سے اجازت طلب کریں عمل کے بعد پھر مقلین کا شکریہ ادا کر کے انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ رکست کر سکتے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو بچہ یا بچی جس کے پر آپ حاضرات کروا رہے ہیں یا آپ خود ہر قسم کے سہری اصحیلی اثرات سے پاک صاف ہونا ضروری ہے کہ کسی بھی بچے ہو یا بچی کو پہلے اصحیل وغیرہ نہ ہو یا ایسا کوئی نقص نہ ہو یا آپ میں ایسا نہ ہو تاکہ حاضرات آنے میں مشکل ہو بچے کو پہلے ہی بتا دی کہ حاضرات کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے اور ایک اور بات کہ بچے کے ماں باپ سے یا آپ کا اپنا بچہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پر کوئی ایسا سایا یا سہر کا شکار تو نہیں ہے کسی حاملہ عورت یا مہواری والی عورت پر حاضرات ہرگز نہ کرو کسی ایسی عورت پر حاضرات نہ کریں جس کے بال کٹے ہوں یہ میں پہلی بھی ویڈیو میں لازمان بتا چکی ہوں جن کے بال کٹے ہوتے ہیں جن کے نئے پالش لگی ہوتی ہے جو جیسا ہی نماز اور وضو کے مطابق جتنے بھی امور اور اصول ہیں ان کے مطابق حاضرات کے بھی اتنے ہی اصول ہیں اس لئے ہمیشہ ان جیزوں کا خیال رکھیں 
جو بچہ ہمیشہ جس بچے پر ہاتھ زیادہ آپ کروا رہے ہیں وہ بارہ یا دس سال سے عمر سے زیادہ نہ ہو اور بالی بچی جو ان سے ہے اور جو دوسری طرح کی ہاتھ زیادہ ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ باتیں میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی یہ لازم ہے یہ آپ کو ضرور سننی چاہیے حضرات کی وقت حسار کرنا ضروری ہے عامل اپنا حسار اپنے اور دم کر کے کریں اور معمول اور مریض کا حسار بھی ضروری ہے حسار اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ حسار کر لینا ہی بہتر ہے آپ کو تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا نظارہ نہ کرنا پڑے تو حسار کر لیں کیونکہ حضرات میں حسار کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم حضرات کی ویڈیو کو پوسٹ کریں گے تو لازم ہم اس بات کو واضح کر دیں گے کہ کس کے آگے حسار کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے لیکن کوشش یہی کیجئے گا کہ آپ حسار کر لیجئے گا آپ کو حسار کا طریقہ بتا دیا جائے گا یہ بات یاد رکھیں کہ جب آمیں کسی بچے پر یا کسی بڑے پر حاضرات کرتا ہے وہ حاضرات کسی نقش یا خانے پر ہی کی جا سکتی ہے یا ہتھیلے پر یا گوٹے کے ناکھوں پر پہلے بچے کو چھوٹے چھوٹے ستارے جبنوں کے مارد نظر آتے ہیں آنکھوں کے سامنے ہندیرہ سے چھا جاتا ہے سر اور آنکھیں باری ہو جاتی ہیں اس کے بعد حاضرات کھل جاتی ہیں جیسے یہ کنڈیشن ہو بچے کی تو آپ سمجھے حاضرات ہو گئے ہیں جیسے کنڈیشن ہو آپ کی تو سمجھے حاضرات حاضر ہو گئے ہیں دوبارہ سر پیٹ کرتی جاتی ہیں جب حاضرات حاضر ہوتے ہیں تو سر میں درد سا ہونے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے ستارے جگنوں کی طرح نظر ہونے لگتے ہیں اور جیسے بجلی کی طرح بجلی کی تاریخ سے نظر آنے لگتی ہیں تو سوچیں فوراں ہی پھر آساف میدان نظر آئے گا وہاں پر حاضرات کی حاضری ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے بادشاہ اگر آپ بادشاہ کی حاضری کرواتے ہیں پریستان کے تو پھر پریستان کے بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ حاضرات میں حاضر ہوتے ہیں ان سے اچھے اچھے سوال آگیا کہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے بتائی جو ان کے بیسے سے آپ کو پتہ لگتا جائے گا آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اور ہندیرہ سے چھا جاتا ہے آنکھوں کے آگے اور سر باری ہو جاتا ہے آنکھیں باری ہو جاتی ہیں اس کے بعد حاضرات کھل جاتی ہیں اور سب کو صاف نظر آنے لگتا ہے جیسا کہ ہماری ہم کسی دنیا میں جاتے ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں ہمیں ہر چیز عجیب لگتی ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے اس طرح حاضرات ہیں ہمیں بھی حاضرات کی دنیا میں ایسے ہی چیزیں نظر آتی ہیں حاضرات کی سیاہی تیار کرنے کا طریقہ یہ بات آپ کو میں لازمین بتا دوں کہ حاضرات کی سیاہی کیسے تیار کی جاتی ہے یہ ایک ٹاپک بہت اہم ہے اگر تو آپ حاضرات کی سیاہی تیار کر لیتے ہیں حاضرات کی اگر بتی تیار کر لیتے ہیں جو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کتنی جلدی حاضرات کا نظور ہوگا اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کی پر حاضرات نہیں ہوتی وہ کسی بندریش کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے حاضرات نہیں ہوتی تو وہ بھی طریقہ بتا دیا جائے گا میں اپنی ڈسٹرپشن لنک میں ہر چیز کی ڈیٹیل دے دوں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ساتھ میں تعویز بھی دے دوں گی جس کے پر حاضرات ہوتی ہیں یا ایسا تعویز آپ کو بتا دوں گی جس کو آپ کورے چلا کر چراغ میں چلا کے اس کو جلا دیں گے تو اس کے دنگے سے حاضرات کھل جائیں گے کورا چراغ کا مطلب ہوتا ہے ایسا چراغ جس کو کبھی کسی پانی نے چھوا نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر پہلے کبھی روئی سے اس چراغ کو جلایا ہو اس کو کورا چراغ کہتے ہیں اس بات کے وضاحت میں پہلے بھی کر چکی ہوں لہذا میں نے آپ دوبارہ سنیں کہ کورا چراغ اس لئے لیتے ہیں ہر ایک حاضرات میں کورا چراغ اگر بتی جو نہ جلی ہو کورا چراغ نمبر دو اگر کوئی برتن یا کسی چیز کا استعمال بتایا گیا تو بھی کورا کورے کا مطلب ہوتا ہے بلکل نیا اس کے اندر کسی قسم کا استعمال نہ کیا گیا ہو اس کو کورا کہتے ہیں یہ بات آپ غور سے جان لیں اسی طرح بچہ بچے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو حاضرات نہیں ہی نظر آتی یا بڑے کو جو حاضرات کا حاضر کرنا چاہتے ہیں ان کو نظر نہیں آتی تو وہ بھی چاہیے انہیں بھی کہ حاضرات کرتے وقت اپنا کسی قسم جیسے گلتی نہ کریں حاضرات کے عداتوں کی تفصیل اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کسی قسم جیسے گلتی نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہو یہ بات آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہے تو بچے کا پاکسف ہونا اور بچے جو بچہ ہیں وہ نبالی ہو وہ اتنا بڑا نہ ہو عمر کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ تیرہ سال سے عمر یا بارہ سال سے عمر کسی زیادہ بچہ نہ ہو اگر لڑکی ہے تو وہ بھی اسی عمر کی ہو یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا دی گئی ہے ڈیٹیل سے اب دوبارہ بتائی جا رہی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا جزرے سے بتائی جائے جزرے سے عداب بتائیں گے ویسے کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو پر اقتام کرتی ہوں اور اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مدرسے کے لئے دعا 
لازم کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو اور زیادہ بلند و بالا کر دیں اور اسی کے ساتھ دھوام میں یاد رکھیے گا لازم کیونکہ آپ کی دھوام کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی صحت و تندرستی دیں آپ کے تمام گھر والوں کو صحت و تندرستی دیں آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کریں آمین اور جتنی بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی دور تکلیفیں ہیں تو ضرور کمٹس باکس میں شیئر کریں کمٹس کیا گیا تھا کہ آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آری اس کے پر ویڈیو بنا دی جائے آپ کے کمٹس کی وجہ سے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور حضرات کی جو عداب ہیں ان کو لازمان جو جتنی بھی حضرات کی عداب کی پر ویڈیو بنتی ہے یہ لازمی دیکھئے گا سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ سکیں فی ایمان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکل پریشانی ہے اللہ کے حکم سے دور ہو اور آپ کی تمام بیماریں دکھ تکلیفیں اللہ پاک ختم فرمائیں آمین اسی کے ساتھ آج رجب کے بارے میں میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی اب رجب کے بارے میں جو لوگ رجب کی تکلیف میں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لازمن اگر آپ کو کوئی بائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز و قارب رجت کا شکار ہے تو لازمان ان کو یہ عمل کریں تاکہ وہ اس رجت سے محفوظ ہو جائیں یا دور رہیں اگر کسی کو کسی عمل سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پہنچا ہو یعنی رجت ہو گئی ہو یا کسی اور عمل کے اثر سے نقصان پا ہو رہا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو تلو آفتاب اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ دعائے کنوت پڑھ کر درمیان میں ایک سو ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس رجت والے کے کانوں میں پھوک مار دیں تین دن اسی طرح عمل کریں خدا کے حکم سے اس عمل کا اثر فوری دور ہوگا اور خواہ سہر ہو یا جادو اگر رجت والا خود ہی عمل کرے تو اس کا پڑھنا ہی کافی ہے اس کو خود اپنے کانوں میں پڑھ کر پھوک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی رجت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجت سے برسوں سے پاگل ہے یا دیوانہ ہے جو عمل کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا رجت کا شکار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر اس پر دم کریں اور یہی حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں اسی طرح تین دن عمل کریں اللہ کے حکم سے ہر قسم کے رجت سہر جادو فوری دور ہو جائے گا الٹے رہو حروف ترجی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے جیسے یا جو بڑے والی ہوتی ہے چھوٹی یا حمزہ ہا واو نون میم لام گاف کاف کاف ف غین عین ضا طا ضا صا سین سوری شین سین ذا سا را را ز ڈا د خ ح چ ج ث ا ت ت ب الف اس کے بعد سورے ابا وطو اللہ سورہ عباس وطو اللہ روزانہ گیارہ مرتبہ سات دن تک پڑھیں اور دم کر کے پانی پر پڑھ کے اس کو پلہائیں سورہ عباس کا یہ نقش گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ 
रिजित पागलपन फोरी दूर होगा जो अगर आप सूर्य अबस को लिख कर भी गले में डाल लें तो इन उससे भी कामयाबी हो जाएगी तो उससे रिजत का खौफ और शिकार होने वाला शख्स उस चीज से ठीक हो जाएगा इसके बारे में मैं आपको तफसील से बता चुकी हूँ कि रिजत क्या है रिजत क्यों होती है रिजत किन लोगों पर होती है जो लोग गलत अमल करते हैं अमलियात की दुनिया में उल्ट पुलट जो अदाब का ख्याल नहीं रखते इजाजत नहीं लेते जो लोग इन चीजों में से किसी चीज को गौर नहीं करते या जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो से लेकर इन तमाम वीडियो तक मैंने आपको तफसी बता दिया है कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी ठीक है रिजत के बारे में भी आपको तफसी बता दिया मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दुआओं में याद रखिएगा अगर कोई परेशानी या दुख तकलीफ है तो लाजमन शेयर करें और अगर मेरे लाइक को खिदमत हो तो जरूर और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कहती हूँ कि ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो आसानी से मिल सके और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप बसानी देख सके शुक्रिया में हूँ तो सहर कर इन दुआओं में ऐसा सर दे रब का बा मुझे माफ कर दे हो, 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 हो,